ప్రతి వారం బిజినెస్ న్యూస్ తో పాటు స్టాక్ మార్కెట్ లపై విశ్లేషణ అందించే టీవీ ఫైవ్ బిజినెస్ వీకెండ్ కు స్వాగతం హిండెన్బర్గ్ ఈ పేరు వింటే టక్కున గుర్తుకు వచ్చేది అదాని గ్రూప్ షేర్ల పతనం హిండెన్బర్గ్ విడుదల చేసిన ఒక్క రిపోర్ట్ తో అదాని గ్రూప్ నూట యాభై బిలియన్ డాలర్లను నష్టపోయింది ప్రపంచ కుబేరుల్లో టాప్ పైకి చేరుకున్న గౌతమ్ అదాని రిపోర్టు వచ్చాక ఇప్పుడు ఇరవై మూడవ స్థానానికి పడిపోయారు అయితే కథ ముగిసిపోలేదని అదాని గ్రూప్ పై మరో రిపోర్ట్ రెడీగా ఉందని హిండెన్బర్గ్ చెప్పడం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది భారీ పతనం తర్వాత అదానీ గ్రూప్ షేర్లు ఇప్పుడిప్పుడే తిరిగి గాడిన పడుతున్నాయి హిందెన్బర్గ్ రిపోర్ట్ తో అదానీ గ్రూప్ ఒక్కసారిగా అతలాకుతలమైపోయింది గ్రూప్ విలువ దాదాపు నూట యాభై బిలియన్ డాలర్ల మేర నష్టపోయింది షేర్ల ధరలను ఉద్దేశపూర్వకంగా పెంచారు అని షేర్ల ధరలు వాస్తవ విలువ కంటే అధికంగా ఉన్నాయని హిందెన్బర్గ్ తన రిపోర్ట్ లో చేసిన ప్రధాన ఆరోపణ దీంతో ఒక్కసారిగా అదానీ గ్రూప్ షేర్స్ కౌంటర్స్ లో భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి ఇన్వెస్టర్లు భారీగా అమ్మకాలు జరపడంతో షేర్లు కనిష్ట స్థాయికి దిగజారాయి షేర్ల ధరలు అధికంగా ఉన్న సమయంలో ప్రపంచ కుబేరుల్లో టాప్ ఫైవ్ గా ఉండే గౌతమ్ అదానీ హిందెన్బర్గ్ రిపోర్ట్ వెలువడి అదానీ షేర్లు కుదేలయ్యాక ఆయన ఇప్పుడు ఇరవై మూడవ స్థానానికి పడిపోయారు ఇప్పుడు మరోసారి అదానీ గ్రూప్ కు షాక్ ఇచ్చే అప్డేట్ ను వదిలింది హిండెన్బర్గ్ త్వరలో అదానీ గ్రూప్ పై మరో రిపోర్ట్ విడుదల చేస్తామని హిండెన్బర్గ్ తన ట్విట్టర్ అకౌంట్ లో బాంబ్ పేల్చింది దీంతో ఇప్పుడిప్పుడే కాస్త కుదుటపడుతోన్న అదానీ గ్రూప్ షేర్లలో ఇన్వెస్టర్లలో మరోసారి కలకలం రేగింది న్యూయార్క్ కేంద్రంగా పనిచేస్తోన్న హిండెన్బర్గ్ ఇలా ట్వీట్ చేయడం మార్కెట్ వర్గాల్ని కలవరానికి గురి చేసింది అయితే ఈ రిపోర్ట్ ను ఎప్పుడు విడుదల చేస్తామన్న దానిపై హిండెన్బర్గ్ ఎలాంటి క్లారిటీ ఇవ్వలేదు మరోవైపు హిండెన్బర్గ్ విడుదల చేసిన ట్వీట్ పై అదానీ గ్రూప్ వర్గాలు కూడా ఎలాంటి కామెంట్ చేయలేదు మాంద్యం భయాల వేళ అమెరికా సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ మరోసారి వడ్డీ రేట్లను పెంచింది వడ్డీ రేట్ల పెంపు ఊహించినదైనా బ్యాంకింగ్ సంక్షోభం భయపెడుతున్న తరుణంలో ఫెడరల్ రిజర్వ్ పాలసీ సమావేశం తీవ్ర ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది వడ్డీ రేట్ల పెంపు వేగంగా ఉంటుందన్న జెరోమ్ పావెల్ కామెంట్స్ భయపెట్టినప్పటికీ ప్రస్తుతం వడ్డీ రేట్లను ఫెడరల్ రిజర్వ్ సున్నా పెంచింది అమెరికాలో బ్యాంకింగ్ రంగ సంక్షోభం ఆర్థిక మాంద్యానికి కారణం కావచ్చంటూ ఆందోళనలు ముసురుకుంటోన్న వేళ ఫెడరల్ రిజర్వ్ పాలసీ సమావేశం బుధవారం జరిగింది పెరిగిపోతున్న ద్రవ్యోల్బణాన్ని కట్టడి చేసేందుకు గత కొన్నాళ్లుగా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల పెంపు విషయంలో దోకుడును ప్రదర్శిస్తోంది తాజాగా ఫెడరల్ రిజర్వ్ చైర్ జెరోమ్ పావెల్ కూడా వడ్డీ రేట్ల పెంపు వేగంగా ఉండొచ్చని కొన్ని సంకేతాలనిచ్చారు దీంతో మార్కెట్ వర్గాలు ఆందోళన చెందాయి bringing the target range to 4 and 3 quarters to 5%. And we are continuing the process of significantly reducing our securities holdings. Since our previous FOMC meeting, economic indicators have generally come in stronger than expected, demonstrating greater momentum in economic activity and inflation. We believe, however, that events in the banking system over the past two weeks are likely to result in tighter credit conditions for households and businesses which would in turn affect economic outcomes. It is too soon to determine the extent of these effects and therefore too soon to tell how monetary policy should respond. As a result, we no longer state that we anticipate that ongoing rate increases will be appropriate to quell inflation. Instead, we now anticipate that some additional policy firming may be appropriate. We will closely monitor incoming data and carefully assess the actual and expected effects of tighter credit conditions on economic activity the labor market and inflation and our policy decisions will reflect that assessment kani recent ga jarugutunna aarthika parinamala nepathyallo vaddi rate lu penchutune desa banking ranganni gaadilo pettalsina baadhyata fed pai padindi andro bhagangane taaja samavesamlo vaddi rate lanu 0.25 shatam penchutunnatlu fed velladinchindi ee pempu tho fed funds rate 4.75 nunchi 5 shataniki cherukundi 2022 march nunchi ippudaka federal reserve 4.5 shatam varaku vaddi rate lanu penchukuntu ochindi powell vyakhyalu chuste vaddi rate మొదట్లో ఆందోళనలు వ్యక్తమయ్యాయి కానీ బ్యాంకింగ్ సంక్షోభం నేపథ్యంలో వడ్డీ రేట్లను సున్నా పాయింట్ రెండు ఐదు శాతం పెంచారు అమెరికాలో ఇప్పటికే సిలికాన్ వ్యాలీ బ్యాంక్ 
సిగ్నేచర్ బ్యాంకులు దివాళా తీశాయి ఫస్ట్ రిపబ్లిక్ మాత్రం ప్రస్తుతం దివాళా స్థితి నుంచి తప్పించుకుంది మరోవైపు యూరప్ లోనూ బ్యాంకుల పరిస్థితి ఏమంత బాగాలేదు క్రెడిట్ సూయిజ్ గండం నుంచి గట్టెక్కినా ఆ బ్యాంకును గాడిన పెట్టేందుకు ఆ బ్యాంకును కొన్న యూబీఎస్ చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చింది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఫెడరల్ రిజర్వ్ కు పేను సవాళ్లు ఎదురు కానున్నాయి ద్రవ్యోల్ బణాన్ని కట్టడి చేయడం ఎంత ముఖ్యమో బ్యాంకింగ్ రంగాన్ని గాడిన పెట్టడం కూడా అంతే ముఖ్యం మరి రానున్న రోజుల్లో ఫెడరల్ రిజర్వ్ తీసుకునే నిర్ణయాలు అమెరికా మార్కెట్లనే కాదు యావత్ ప్రపంచ మార్కెట్లను కూడా ఎఫెక్ట్ చేయనున్నాయి గడిచిన మూడేళ్లుగా రాకెట్ వేగంతో దూసుకుపోయిన హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ రంగం గత కొన్నాళ్లుగా కాస్త నెమ్మదించింది రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలు మొదలుకొని రియాల్టీ ప్రతిదీ ఖరీదైన వ్యవహారంగా మారడంతో కొందరు ఇంటి కొనుగోలును తాత్కాలికంగా వాయిదా వేసుకుంటున్నారు గత ఏడాదితో పోల్చుకుంటే అమ్మకాలు ఇరవై శాతం తగ్గినట్టు గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి దీనికి తోడు త్వరలో తెలంగాణలో ఎన్నికలు రానున్న నేపథ్యంలో ఇప్పుడు కొనాలనుకుంటున్న వారి కూడా తర్వాత చూద్దాలని అనుకుంటున్నారు ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ రియల్ ఎస్టేట్ రంగంపై క్రెడాయి వైస్ ప్రెసిడెంట్ జి రామ్రెడ్డి గారు ఏమంటున్నారు ఇప్పుడు చూద్దాం హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ రంగము గత మూడు సంవత్సరాలుగా ఎంతో దిన దిన అభివృద్ధి చెందుతూ చాలా చాలా అంటే మల్టీఫోల్డ్ గ్రోత్ అనేది జరిగింది సో దేశంలో ఎక్కడ చూసుకున్నా కానీ మన హైదరాబాద్ సిటీ మన తెలంగాణ స్టేట్లో ఉన్న గ్రోత్ ఎక్కడ లేదు ఈ గ్రోత్ ఎలా అయిపోయిందంటే ప్రైసెస్ విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి అంటే కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది తర్వాత ల్యాండ్ కాస్ట్ విపరీతంగా పెరిగిపోయినాయి అలాగే సెల్లింగ్ ప్రైస్ కూడా బాగా పెరిగిపోయింది అంటే కొంచెము సామాన్యులకు అందుబాటులో రావడం కొంచెం కష్టమవుతుంది ఎందుకంటే భూమి ధరలు బాగా పెరిగిపోయినాయి కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ పెరిగేసరికి డెవలపర్సు తక్కువ రేట్లో ఇవ్వడానికి చాలా కష్టమవుతుంది సో ఈ నేపథ్యంలో కొంత కరెక్షన్ అనేది అవసరం ఉన్నది అది జరుగుతున్నది సో ఇప్పటికి కూడా చూసుకున్నా కానీ రియల్ ఎస్టేట్ రంగం దేశం మొత్తంలో చూసుకుంటే ఏ సర్వే చూసుకున్నా కానీ హైదరాబాద్ నెంబర్ వన్ ఉంటుంది అంటే మీరు రిటైల్ అనుకోండి అంటే ఆఫీస్ స్పేస్ అనుకోండి రెసిడెన్షియల్ సేల్స్ అనుకోండి టాప్ టూ త్రీలో డెఫినెట్గా ఉంటాం ఒక దాంట్లో ఒక నెంబర్ వన్ అవ్వదు నెంబర్ టూ నెంబర్ త్రీలో ఉంటున్నాము ఏ అంటే మీరు ఎన్ని సర్వే చూసుకుంటే జేఎల్ఎల్ సర్వే అనుకోండి అన్రాక్ సర్వే అనుకోండి నైట్ ఫ్రాంక్ సర్వే అనుకోండి ఏ చూసుకున్నా సర్వేలో చూసుకుంటే డెఫినెట్గా నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ సేల్స్ మాత్రం చాలా పెరిగిపోయింది ఒకప్పుడు ఇరవై ఐదు వేల యూనిట్స్ సంవత్సరం సేల్ అవుతాయి ఈరోజు యాభై వేల యూనిట్ సేల్స్ వరకు వచ్చేసింది అలా చూసుకుంటే సేల్స్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది కానీ ఏంటంటే డెఫినెట్గా ఒక ఎలక్షన్ ఇయర్ వచ్చినప్పుడు కొంత అంటే స్తబ్దత నుంచి చెప్పేదానికంటే కొంత స్లో మందగించడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఎందుకంటే అంత ఫోకస్ అంతా ఎలక్షన్ 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 ఉంటుంది సో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కొంచెం ఇదిగా ఉంటుంది బట్ అగైన్ ఇట్స్ ఏ రొటీన్ ఎవ్రీ టైమ్ జరు రియల్ ఎస్టేట్లో ఆటోపోట్లని జరుగుతూనే ఉంటాయి మీరు చూసారు డిమాటేషన్ అప్పుడు కొంత ఎఫెక్ట్ అయింది జిఎస్టీతో కొంత ఎఫెక్ట్ అయింది తర్వాత కోవిడ్తో మళ్ళీ ఎఫెక్ట్ అయింది ఇవన్నీ చూసుకున్నా కానీ అన్నీ దాటేసేసి మన రియల్ రియల్ రంగము బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఏ రంగంలో చూసుకున్నా కానీ మీరు పెట్టుబడి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేఫ్ అంటే రియల్ ఎస్టేట్ రంగమే ఎందుకంటే భూమి పెరగదు జనాభా పెరుగుతుంది కాబట్టి మీరు ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని చూసుకోండి ఐదు సంవత్సరాల ముందు పది సంవత్సరాల ముందు భూమి ధర ఏముంది ఈ రోజు ఏముంది కాబట్టి ఏ రోజుకైనా రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్ సేఫెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దానికి ఏ రోజు మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు కాకుంటే హెచ్చు తగ్గులు అనేది ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటాయి సో మార్కెట్ మందగించింది ఏదో డిప్రెషన్ పోవాల్సిన అవసరం లేదు ఏదో అలా అని అందరూ జాగ్రత్త పడాల్సిన అవసరం మాత్రం ఉంది ఎందుకంటే కొనుగోలుదారులు కూడా ఏంటంటే ఏదో తక్కువ ధరకు వస్తున్న ఉద్దేశంతో ఏదో అంటే ఈ రోజు కూడా ఒక ప్రాజెక్టు కూడా కంప్లీట్ చేయని డెవలపర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి వాళ్ళ హార్డ్ అండ్ మనీ అప్ ఫ్రంట్ పే చేసేసి ప్రీ సేల్స్ కొనుక్కోవడము అలా చేసి వాళ్ళు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు అలాంటివి జరగకుండా ప్రాజెక్టు ఏ స్టేజ్లో ఉందో చూసుకోండి డెవలపర్స్ ఎవరు చూసుకోండి వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి చూడండి మీకు వచ్చే ప్రైసు అది అంటే వర్కబుల్ అవ డెవలపర్కి వర్కబుల్ అవుతుందా కాదా చెక్ చేసుకోండి అవన్నీ చూసుకోండి ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని సేఫ్గా ఉంచుకోండి ఏసీలు కమర్షియల్ రిఫ్రిజిరేటర్ల విభాగంలో అగ్రగామి సంస్థగా పేరొందిన బ్లూ స్టార్ సరికొత్త డీప్ ఫ్రీజర్లను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది పూర్తిగా స్వదేశీ టెక్నాలజీతో డిజైన్ చేసిన ఈ ఫ్రీజర్లను మహారాష్టలోని వాడా ప్లాంట్ లో తయారు చేసినట్టు ఆ కంపెనీ ప్రతినిధులు వెల్లడించారు వినియోగదారుల అవసరాలకు అనుగుణంగా యాభై లీటర్ల నుంచి ఆరు వందల లీటర్ల సామర్థ్యంతో ఈ డీప్ ఫ్రీజర్లను తయారు చేస్తామని బ్లూ స్టార్ తెలిపింది ఏపీలోని
Um, we are the first company to have a complete range of a commercial refrigeration products and solutions, starting from a deep freezers to chest coolers to VC coolers to commercial kitchen refrigeration equipments, supermarket equipment, and medical refrigeration to um, you know complete range of a cold room solutions. Business weekend lo chinnai viram. Business weekend ko tere ki swagatam. వచ్చే వారం నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లెవెల్స్ పై ఈక్విటీస్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ రాజేంద్ర బలసు టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ వారం మార్కెట్ లో విశేషిస్తే గనక నిఫ్టీ మనం చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ఒక డోజీ ఫార్మేషన్ జరగడం చూసాం సో ఈ డోజీ ఫార్మేషన్ అర్థం ఏంటంటే మార్కెట్ ఒక కన్సాలిడేషన్ లో కూడా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ మోర్ దెన్ ప్రైస్ కరెక్షన్ టైం కరెక్షన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఆల్్రెడీ మార్కెట్ 18134 నుంచి గత నాలుగు వారాల్లో 16828 అంటే క్లోజ్ టు అబౌట్ 1400 పాయింట్స్ పర్సన్ చేసాం కాబట్టి మార్కెట్ ఇక్కడి నుంచి ఒక కన్సల్టేషన్ లోకి వెళ్లే ఛాన్సెస్ మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తుంది బట్ అగైన్ ఓవరాల్ ట్రెండ్ మనం చూస్తే కనుక లోవర్ లోస్ అండ్ లోవర్ హైస్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి మార్కెట్ ప్రీవియస్ టాప్ ఏదైతే ఉందో ప్రీవియస్ హై మనం అంటాం సో అట్లీస్ట్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ ఎయిటీ క్రాస్ అవుతేనే మళ్ళీ ఒక లెగ్ ఆఫ్ ర్యాలీ ఛాన్స్ లెగ్ ఆఫ్ ర్యాలీ వచ్చే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది అదర్వైజ్ ప్రతి మచ్ మార్కెట్ ఒక రేంజ్ బౌండ్ ట్రేడింగ్ అనేది మనం చూడగలుగుతాం సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రేంజ్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది మార్కెట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే కనుక సిమిలర్ చార్ట్ మనం చూస్తున్నాం ఒక డోజీ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది డోజీ అంటే ఏంటంటే ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ ఆర్ సేమ్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం సో థర్టీ నైన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ దగ్గర ఓపెన్ అయ్యి ఫార్టీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ దాకా వెళ్ళటం చూసాం అండ్ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ నైన్ ఫార్టీ కూడా ఈ వారం లో రావటం చూసాం బ్యాంక్ నిఫ్టీ సో రెండు ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఒక కన్సల్టేషన్ లోనే వెళ్లే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి అఫ్ కోర్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీకి ఫార్టీ థౌసండ్ సెవెన్ నైన్టీ ఫోర్ అనేది ఒక ఈ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది సపోర్ట్ మాత్రం థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ సిక్స్ వన్ త్రీ దగ్గరే ఉంది సో ఇవి నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ గురించి బట్ అగైన్ సెక్టర్ స్పెసిఫిక్ మనం చూస్తే కనుక ఎఫ్ఎంసిజి కొద్దిగా రికవరీ రావటం చూసిన ఈ వారం అదేవిధంగా పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఏదైతే ఆల్ దీస్ డేస్ కొద్దిగా అప్ స్ట్రెన్ అప్ ట్రెండ్ ఆర్ స్ట్రెంగ్ చూపించేవా వాటిల్లో కొద్దిగా సెల్ ఆఫ్ రావటం చూసాం సో స్టాక్స్ లైక్ కోల్ ఇండియా గానీ బిపిసిఎల్ హెచ్పిసిఎల్ ఇవన్నీ కూడా ఈ వారం కొద్దిగా సెల్లింగ్ కి గురి అవటం చూసాం అదేవిధంగా మనం ఐటీ స్పేస్ లో చూస్తే కనుక ప్రాబ్లీ ఐటీ స్టాక్స్ ఏవైతే వీక్ గా ఉన్నాయో అవి ఫర్దర్ వీక్ అవటం చూసాం స్టాక్స్ లైక్ విప్రో అండ్ ఆల్ సో ప్రీవియస్ స్వింగ్ లో ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా కింద వచ్చి క్లోజ్ అవటం చూస్తున్నాం సో విప్రో మనం చూస్తే కనుక త్రీ సెవెంటీ టూ అనేది లాస్ట్ ఇయర్ అక్టోబర్ లో రావటం చూసాం అండ్ దాని కింద కూడా టెన్ రూపీస్ కింద క్లోజ్ అవుతూ త్రీ సిక్స్టీ దగ్గర క్లోజ్ అయింది సో దీని ఇండికేషన్ ఏంటంటే ఐటీలో మేబీ ఇంకొంచెం ఫర్దర్ సెల్లింగ్ ఉండే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది అని చెప్పొచ్చు అఫ్ కోర్స్ ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ లో ఇంకా ఆ బేరిస్నెస్ రాలేదు ఒకవేళ బేరిస్నెస్ రావాలి అంటే కనుక ఇక్కడ నుంచి ఒక త్రీ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ కిందకి వెళ్తే ప్రాబ్లీ ఆ బేరిస్నెస్ అనేది వస్తుంది సో ఈ టైమ్ లో ఐ థింక్ టెక్నాలజీ స్పేస్ ని షార్ట్ టర్మ్ కోసం అవాయిడ్ చేయమనే ఒక సజెషన్ అండ్ ఇన్ఫోసిస్ లాంటి స్టాక్స్ ప్రీవియస్ స్వింగ్ లో చూస్తే కనుక థర్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సో ఆల్మోస్ట్ థర్టీన్ సెవెంటీ దాకా వచ్చి థర్టీన్ నైంటీ దగ్గర ఈ వారం క్లోజ్ అవటం చూసాం మేబీ ఆ థర్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కట్ అయిందంటే ఫర్దర్ గా కూడా డౌన్ సైడ్ వచ్చే ఛాన్స్ మనకు కనిపిస్తుంది అండ్ ఈ నెక్స్ట్ వీక్ మనకు చూస్తే కనుక ఇయర్ అండ్ వీక్ అంటాం మనం సో లాట్ ఆఫ్ బుక్ అడ్జస్ట్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటాయి సో టెక్నికల్లీ మనకు చూస్తే కనుక స్టాక్స్ ఏవైతే లాసెస్ లో ఉన్నాయో అవి బుక్ కావలేదో అవి బుక్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు ట్రేడర్స్ అండ్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా అండ్ స్పెసిఫిక్ స్టాక్స్ లో అలాంటి మూవ్మెంట్స్ మనం ఎక్కువ చూడొచ్చు వచ్చే వారం మార్కెట్లపై వెల్త్ మిల్స్ సెక్యూరిటీ స్ట్రాటజిస్ట్ క్రాంతి బత్తని విశ్లేషణ ఇప్పుడు చూద్దాం యుఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ ని పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ రేట్ లో పెంచడం అంతేకాకుండా ఇన్ఫ్లేషన్ మీద తిరిగి చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటాము ఇన్ఫ్లేషన్ ని టూ పర్సెంట్ దాకా తీసుకురావాలి అని యుఎస్ మార్కెట్స్ లో చేయటంతో ఆ స్టేట్మెంట్ తో మార్కెట్స్ అన్ని మళ్ళీ తిరిగి ఒక ఒక రేంజ్ బౌండ్ లోకి రావటం మనం ప్రస్తుతం చూస్తున్నాం యుఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ క్యూస్ ని ఫాలో అవుతూ యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ గానీ మరియు స్విస్ బ్యాంక్స్ గానీ అంతేకాకుండా బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ గానీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెంచడంతో మళ్ళీ త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్ ఒక టైట్ లిక్విడిటీ ఎన్విరాన్మెంట్
డౌన్ ట్రెండ్ కింద ఉంది ప్రస్తుతం ఒక నెగిటివ్ జోన్ లోనే మార్కెట్స్ ప్రస్తుతం ట్రెండ్ అవుతున్నాయి ఇండియన్ మార్కెట్ చూసినట్లయితే క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రస్తుతం బాగా కరెక్ట్ అవ్వడం మనం చూస్తాం అందువల్ల ఇండియన్ ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా తగ్గడానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఇండియాలో ఇన్ఫ్లేషన్ లో క్రూడ్ ఆయిల్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుంది నెక్స్ట్ మార్కెట్ కి రెండు ఫ్యాక్టర్స్ మార్కెట్ యొక్క డైరెక్షన్ ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి క్లియర్ కట్ అవకాశాలు అండి ఫస్ట్ వచ్చేసేసి మనకి లాస్ట్ క్వార్టర్ అంటే ఈ క్యూ ఫోర్ క్వార్టర్ యొక్క ఎర్నింగ్ సీజన్ ట్రెడిషనల్ గా చూస్తే క్యూ ఫోర్ క్వార్టర్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాం మనం చూస్తాం అంతేకాకుండా మనం చూసినట్లయితే మాన్సూన్ ఇండియాకి సిక్స్టీ పర్సెంట్ పాపులేషన్ అంతా రూరల్ ఏరియాలో ఉంటుంది మాన్సూన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రూరల్ ఎకానమిక్ గానీ ఓవరాల్ గా ఎకానమిక్ గానీ ఇన్ఫ్లేషన్ గానీ సో మాన్సూన్ ఏ రకంగా నెక్స్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ లో ఏ రకంగా మాన్సూన్ యొక్క ప్రొజెక్షన్ అనేది ఏ రకంగా ఉంటుందో ఆ ఫ్యాక్టర్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్ ని బేస్ చేసుకుని ఇండియన్ మార్కెట్ లో ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది అంతేకాకుండా గ్లోబల్ క్యూస్ గ్లోబల్ క్యూస్ కన్నా చూసినట్లయితే ప్రస్తుతం ఫెడరల్ రిజర్వ్ నుంచి వచ్చే కామెంటరీ ఒక టైట్ లిక్విడిటీ కామెంటరీ గానే ఉంది నెక్స్ట్ యుఎస్ లో ఎరప్ట్ అయినటువంటి ఈ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ యొక్క క్రైసిస్ ఏ రకంగా వెళ్తాయో అవి కూడా ఇన్వెస్టర్స్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తుండాలి ఓవరాల్ గా అయితే మార్కెట్స్ ప్రస్తుతం ఒక నెగిటివ్ జోన్ లోనే ఉంటుంది మనం చూస్తున్నాం కానీ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నారో మీడియం టర్మ్ టు లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఇది ఇటువంటి ఈ కన్సల్టేషన్ ఫేజెస్ కానీ ఈ డౌన్ ట్రెండ్ వచ్చినప్పుడు ఈ టైంలో ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఇన్వెస్టర్స్ లాంగ్ టర్మ్ లో వెల్త్ క్రియేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఇన్వెస్టర్ సెక్టోరియల్ పరంగా చూసినట్లయితే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ లో స్టాక్స్ లో డెఫినెట్ గా ఈ రేంజ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఐటీ చాలా మంది చాలా నెగిటివ్ గా ఉండటం జరిగింది కానీ ఏంటంటే యుఎస్ లో ప్రస్తుతం ఉన్న వరీ ఏంటంటే ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది కీ వరీ ఉంది అంటే ఏంటి యుఎస్ ఎకానమీ అనేది ఒక స్ట్రాంగ్ నోట్ తో ఉండటం జరిగింది సో యుఎస్ లో బ్యాంకింగ్ క్రైసిస్ ఎరప్ట్ అయినప్పటికి ఐటీ యొక్క బడ్జెట్స్ అనేవి రానున్న రోజుల్లో పెరగటానికే ఎక్కువ అవకాశం ఉంది అందువల్ల ఇన్వెస్టర్స్ ఐటీ స్టాక్ లో ఒక స్టాగర్డ్ బ్యానర్ లో పర్చేస్ చేయడం స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఇది వారం టీవీ ఫైవ్ బిజినెస్ వీకెండ్ వచ్చే వారం మరిన్ని బిజినెస్ అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం కీప్ వాచింగ్ టీవీ 